Peter no era como los demás chicos, pero por fin sentía miedo. Le recorrió un estremecimiento, como un temblor que pasara por el mar. Pero en el mar un temblor sucede a otro hasta que hay cientos de ellos y Peter sintió solamente ese. Al momento siguiente estaba de nuevo erguido sobre la roca, con esa sonrisa en la cara y un redoble de tambores en su interior. Este le decía, morir será una aventura impresionante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo y que es muy recurrente tanto en mi Instagram como aquí en Youtube y es mi colección de libros de Peter Pan. Y es que Peter Pan es mi libro favorito por muchísimas, muchísimas cosas. Entre ellas por todo lo que me hace sentir cuando lo leo, me devuelve a mi infancia, me lleva a nunca jamás y siento que estoy allí con Peter, con Wendy, con los niños perdidos. Es un libro que tiene dos lecturas, no deja de ser un libro infantil, pero sin ninguna duda cuando lo lees de adulto captas muchísimo más todas esas metáforas y ese mundo que ha creado James Barry y como que lees detrás de las líneas y descubres un mundo mágico lleno de mucha sabiduría y lleno de magia y Peter Pan es un personaje al que le tengo mucho cariño a pesar de que no es un personaje que digamos muy coherente y es bastante estúpido en muchos momentos sí, lo sé, estoy diciendo que Peter Pan es estúpido, no me matéis en verdad es muy engreído, muy creído se lo tiene muy subidito y es un niño que no quiere crecer y que lo va demostrando a lo largo del libro, su comportamiento es muy infantil para tener creo que tiene 10 años en la novela e incluso se olvida de las cosas que le acaban de suceder es un libro muy especial y que yo cada vez que leo, eh, porque lo releo mil veces y otras veces releo fragmentos, otras veces releo el libro entero y cada vez que lo leo saco cosas nuevas, yo a todo el libro le pondría un post gigante porque me apasiona y bueno que detrás de la historia de Peter hay muchas especulaciones sobre por qué el autor escribió esto, en fin, que bueno, no sé si lo sabéis, pero Peter Pan nació como una obra de teatro que tuvo mucho éxito y entonces el autor escribió el libro, que no solo está Peter Pan y Wendy, que es el más conocido, también está eh, Peter Pan en los jardines de Kensington, que es como el inicio de Peter Pan, que a ver, podéis leer Peter Pan y Wendy y ya. Yo es más, leí primero Peter Pan y Wendy, pero si podéis leerlos en orden, hay gente que dice que no, pero para mí creo que molaría más leer primero eh, los jardines de Kensington y luego leer eh, Peter Pan. Peter Pan y Wendy. Es una historia que no es perfecta para nada. Está escrito a principios del siglo XX, por tanto, hay ciertos toques que leyéndolos hoy en día os van a chirriar, porque bueno, Campanilla y Wendy se odian. Sororidad femenina cero. Todas las mujeres de, estos de este libro están enfrentadas y obviamente a Wendy la quieren como una madre porque una mujer lo relacionan con ser madre y todo eso es cierto, pero en verdad creo que es una parte de la magia del libro. Siempre que se lee un clásico hay que ponerse en ese contexto porque si no, no vais a disfrutar de la obra. No os voy a contar de qué va la historia porque creo que todo lo conocéis. Si queréis ver una adaptación que sea más fiel a los libros, os recomiendo la de Peter Pan, Mi Gran Aventura, que es la de el actor este guapísimo que todas tuvimos un crash de pequeña, que yo creo que a partir de ahí... Bueno, a mí ya me gustaba la película de Disney, pero a partir de esta, que salió en el 2003, que me acuerdo que era época de Harry Potter y ya, mi padre me llevó a verla al cine y yo... Me enamoré por completo. Aparte, en esta peli hacen muchas cosas, como la obra de teatro, por ejemplo, que el padre y el Capitán Garfio los represente el mismo actor. Y bueno, tiene mucho que ver luego dentro de la obra y dentro de la historia, pero en fin. Quería empezar a enseñaros mis ediciones, que hay muchas, y no quiero que el vídeo se haga eterno, porque yo me puedo tirar, hablando de Peter Pan, de sus metáforas, significados y todo... 20 horas, pero si os gusta este vídeo y queréis un vídeo donde os cuente 20.000 curiosidades de Peter Pan, pues me lo decís y yo preparo un vídeo mucho mejor y os hablo intensamente sobre él. Aquí con mi campanilla os voy a enseñar mis ediciones de Peter Pan, que no se va a ver a la pobrecita, pero bueno, la voy a dejar por aquí. Mira, ahí por lo menos se ve un poco. Bueno, la primera edición que yo tuve fue esta y en la que yo lo leí por primera vez, que como veis es una edición muy finita, muy cortita, pero es la edición íntegra y es la edición de Alianza, ¿vale? La verdad es que es una edición muy cómoda, muy completa, incluso tiene pues alguna ilustración. Sentimentalmente es 
esta edición a la que más cariño le tengo porque bueno, fue la primera que tuve, la primera que leí y con la que tuve este acercamiento a la historia y la que me hizo amarla, entonces pues aunque es muy sencillita la tengo mucho cariño ya a partir de aquí debo decir que no sé en qué orden fueron llegando los libros ni nada, es imposible saberlo porque ya son demasiados, si fuesen 4 o 5 lo mismo me acordaba, pero como no pues no tengo un orden que otra de las siguientes fue esta que es de Puffin Books, que tiene así los bordecitos como mal cortados. Esta sin duda fue la primera edición en inglés que conseguí. Esta edición en concreto no tiene ilustraciones, pero la verdad es que me parece una preciosidad. Y fue bastante baratita, recuerdo que costaba 6-7 euros. Esta fue un regalo de Alba, que Alba me ha regalado varias de mis ediciones de Peter Pan. Y es esta, en este caso sí que se llama Peter Pan y Wendy, me gusta que en el título pongan a los dos si puede ser y esta es una edición de Austral Clásicos, también tiene alguna ilustración como podéis ver por ahí, si no hubiera empezado con el libro de eh, la editorial Alianza, me hubiera gustado leer Peter Pan en esta edición de Penguin Clásicos porque para mí es la mejor editorial en cuanto a lo bien que tratan a los clásicos. Tiene un prólogo que te pone en, en contexto, una introducción, vamos, que me parece muy interesante y bastante necesaria para, ya os digo, que os pongáis en el contexto de la época, la obra del autor y sepáis el por qué y el cómo de todo lo que os vais a encontrar. Y luego ya pues viene Peter Pan y Wendy. Eso sí... Estos dos libros están traducidos por la misma persona, pero es cierto que este es más bonito, pero este es más completo. Ahora ya vosotros deberéis sopesar qué os llama más. A mí me gustan mucho estas ediciones porque son muy cómodas, se leen muy bien y me apasionan las de Penguin Clásicos. Tantas, tantas ediciones y en ninguna encontraba Peter Pan con los jardines de Kensington. Y un día yendo de librerías con Alba me encontré esta que es cierto que visualmente no es la más bonita, pero eh, contiene Peter Pan y Peter Pan en los jardines de Kensington y aquí fue donde yo leí por primera vez los jardines. También tiene ilustraciones por dentro y esta es de la editorial, ¿cómo se llama? Valdemar. También... Alba me... vamos, estoy segura de que también me la regaló Alba. Me regaló esta edición de Gribaudo, que esta es muy bonita porque le quitas la sobrecubierta, ¿vale? Y es igual, pero aquí dentro tiene un póster que, que brilla en la oscuridad. Y me parece bastante curioso. También tiene ilustraciones. Creo que la mayoría tiene ilustraciones. Estas tiene a color. Aquí está esta de cuando los niños perdidos derrumban a Wendy. Y luego construyen una casita a su alrededor. Porque como es una chica, ¿cómo la vamos a levantar? Y llevarla a nuestra guarida. No, montemos una pedazo de casa alrededor suya. <risa> en fin. La verdad es que hay muchas cosas surrealistas. Pero es que amo cada línea de este libro, chicos. Amo cada línea. Esta edición me la compré yo. Es eh, esta preciosidad, ¿vale? Que me parece súper delicada y súper bonita. Y de la editorial no recuerdo cómo se llama. Worst World Edition Limited. Pero de todas formas voy a intentar dejaros en la cajita de descripción los links a todas las ediciones que tengo, ¿vale? Voy a intentarlo. <risa> si al principio no están, no me matéis. Pero es que tengo pensado subir el vídeo y luego ya eh, ir poniendo cositas. Y también tiene, obviamente, ilustraciones. Esta es del señor y la señora Darling. Estoy dejando como las más impresionantes para el final. Vamos, que a mí me gustan todas. Luego tengo esta que me la regaló una seguidora que me la regaló por mi cumple. Y es una edición de Max Thor Claxis. Aquí dentro tengo el, la notita que me envió con el gorrito y todo. Y esta solo incluye Peter Pan y Wendy y no tiene, exactamente, si no recordaba yo mal, no tiene ilustraciones. Esta es la única que tengo en inglés que tiene Peter Pan y Peter Pan en los jardines de Kensington, que fue un regalo de cumple de mi querido Borja. Y es esta, que me parece una preciosidad, la verdad. Y solo vale 5 euros o así, o sea, es mmm, una edición muy baratita. Es de The Arturus Holding Limited, yo pensaba que esto era de Penguin, pero no. Y eh, tiene estas pequeñas ilustraciones... La mayoría de libros de Peter Pan eh, están ilustrados. Luego tengo esta joya que me encontré un día en Madrid, que yo no conocía esta edición y no solo tienen el de Peter Pan, hay de muchos más libros. Y es esta pequeña preciosidad que mirad, tiene las páginas doraditas. 
tiene sobre cubierta y luego es así, que no sé si se aprecia pero es súper súper bonita y eh, mirad por dentro, es que me parece súper vintage <risa> súper guay, súper bonita tiene ilustraciones también a mí esta edición me daría pena leerla, también os lo digo mirad, la misma ilustración de antes de los Darling pero en color voy a seguir con esta de Alfaguara que bueno, hace años había otra de Alfaguara que a mí me apasiona y que no tengo, que estoy buscando de segunda mano, pero bueno, tengo esta que está ilustrada por Fernando Vicente, la mayoría de libros que están en España están traducidos siempre por Gabriela Bustelo que es como la traducción que suelen coger para todos estos libros que la tiene la de Austral, la de Penguin y la de Alfaguara también es de ella y esta es diferente al resto porque ya os digo, está ilustrada por Fernando Vicente y le han mandado a él pues hacer todas las ilustraciones por tanto no están las típicas que oye, pues se agradece cambiar un poquito el estilo aquí las sirenas que es un capítulo que me encanta por cierto es precioso entero veis es, es muy bonito aunque es cierto que no es de mis ediciones favoritas quiero eh, al otro a la otra edición <risa> ojalá algún día la consiga y si me vais a preguntar si sí, lo he releído en la mayoría de estas ediciones cada vez que tengo una nueva lo, lo suelo releer inmediatamente esta joya me la regaló la familia de mi novio por esta navidad que es una edición de libros del tesoro es asa y eh, tiene Peter Pan y Peter Pan en los jardines de Kensington por dentro tiene las ilustraciones clásicas pero la verdad es que la letra es enorme también tiene una nota introductoria eh, que eso me apasiona y aquí tiene pues algunas ilustraciones de las hadas de los jardines de Kensington es muy 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 bonito una de las más bonitas para mi gusto es esta maravilla que vais a alucinar que es una edición de Harper Design que bueno yo la conozco como la edición de Mina Lima por esto es alucinante o sea, a ver cómo os lo explico, es el libro íntegro de Peter Pan y trae un montón de chorraditas por dentro aparte de que está ilustrado como podéis ver, aquí está Neverland con una brújula que da vueltas aquí tenemos un mapa y no sé, es una edición muy curiosa, muy bonita que merece totalmente la pena tener si eres coleccionista a mí me parece una joya aparte ya os digo, las letritas son doradas, no sé, esta me costó algo más cara, creo que fueron veintitantos euros, pero merece cada euro, <risa> luego tengo esta de Anaya, que esta me la envió la editorial, y esta está ilustrada por Beatriz Castro, esta tiene unas ilustraciones bastante infantiles ¿Vale? Cosa que está guay para acercar a los peques a la historia Y mucha gente, no sé por qué no se anima a leer Peter Pan Como que dan por sentado que conocen la historia y creo que están muy equivocados Porque esta historia esconde muchos secretos Y sinceramente pienso que hasta que no la lees no los descubres Y bueno, que me parece también una edición muy bonita y muy grandota Y que llama mucho la atención para eh, los más peques Ahora os voy a enseñar como las dos joyas de la corona. Esta que me la regaló mi amiga Alba y fue uno de los mejores regalos que me han hecho en mi vida es esta. Que es Peter Pan anotado. Que es una pasada, o sea, te va explicando punto por punto todo lo que significa y todo lo que quería decir James Barry escribiendo eso. Que me parece impresionante. Luego también al principio... Nos cuenta pues cosas sobre James Barry, sobre cómo empezó a crear a Peter Pan, sobre la obra de teatro, sobre sus adaptaciones. Entra un retrato biográfico del propio Barry y una completa filmografía, eh, ilustraciones a todo color de autores de la talla de Mabel Lucy Atwell, F. de Bedford, que son las que soléis ver, es de ese señor son las que soléis ver, Catherine Atkins, Gitman E. de Hudson y Arthur Rackham. ¿Ves? A mí también me sonaba el Arthur, yo sabía de algo cuya serie completa de dibujos para Peter Pan en los jardines de Kensington aparece reducida, reproducida en este volumen. Pero debo decir que no está en los jardines de Kensington. No puedo entender cómo una edición anotada que es tan cara no tiene los jardines, pero hay agudas anotaciones que ofrecen una interpretación única de la obra, como la influencia del vuelo y la aviación en la creación de Peter Pan, los ecos freudianos hallados en el libro y la fecunda relación del autor con Robert Louis Stevenson, que eran muy amigos y también eran muy amigos de Arthur Conan Doyle. Eran los tres como best friends. <risa> Y un valiosísimo material inédito que incluye un libro de fotografías que inspiró la creación de Peter Pan, además del guión de la versión cinematográfica de la novela. Y bueno, creo que en cuanto a edición esta es la mejor, la más completa. Aunque no tenga los jardines, eh, si sois amantes de la historia tenéis que conseguir esta edición, vamos, 
os enseño también más cositas aparte de lo de las anotaciones. La verdad es que vienen muchas curiosidades, yo me lo gocé cuando lo estuve leyendo. Esta es la adaptación que os digo que tenéis que ver, es maravillosa. Y la más fiel tanto al personaje de Peter Pan, que no es un santo... ¿Vale? Y tanto al personaje de Garfio como a todos, como a la historia, creo que es la que más se rige a la historia original. Hay cosas que no, pero la mayoría sí. Luego esta edición es la de las últimas que he conseguido, que es esta de Edel Vives, ilustrada por Antonio Lorente. Y esta sí que tiene Peter Pan en los jardines de Kensington y Peter Pan. Es preciosa, ¿vale? Y también, pues eso, las ilustraciones son totalmente nuevas. Una pasada de ilustraciones. Esta es la que estoy leyendo actualmente. Mirad qué maravilla. No sé, creo que está súper currada. Es una preciosidad. Aquí veis a Peter cuando fue a... Cuando volvió con su mamá y vio que había cerrado la ventana y que se había olvidado de él. Es una historia muy... Que llega a la patata. A mí el final me destrozó, pero a la vez es como... Es que me gustaría que lo leyeseis y pudiéramos hablar más largo y tendido sobre él. Y ahora os voy a enseñar tres ediciones que tengo que no son eh, Peter Pan íntegro, ¿vale? Pero es Peter Pan igual. Tengo esta, que esta es... Eh, esto es un cuento, ¿vale? Que se llama La verdadera historia de Peter Pan de Maguela Ronda y Ricard López, que es una adaptación. Y también está ilustrado, pero ya os digo, es como un resumen de lo que es el libro. No está el cuento completo. Ya de por sí Peter Pan es corto, pues imagina muchísimo, muchísimo más corto. Y este es de la editorial Lumen. La notada es de Akal, que no lo he dicho. Luego tengo esta que me la regaló también Alba, que es este, Peter Pan, es una adaptación de Robert Sabuda y es de la editorial Little Simon y es una edición en popa, es eh, absolutamente impresionante que os voy a decir no os puedo decir nada, es que solo hay que verlo y ya os digo, no tiene la historia completa, es una adaptación pero vamos, como si fuese la historia completa aquí en Jolly Roger que es impresionante. Ya me queda solo este, que es la novela gráfica, que es una adaptación, ¿vale? Bueno, también me quedan retellings que no he sacado, pero bueno, no los voy a sacar porque en sí no son Peter Pan. Pero bueno, este tampoco es que sea Peter Pan, es una reinterpretación de la novela y bueno, es un cómic. Este aún no lo he leído, así que no os puedo dar mucha más información sobre él. Pero me gustaría leerlo este verano. Y hasta aquí mis ediciones de Peter Pan. Eh, espero que os hayan gustado mucho. Contadme en los comentarios si la habéis leído, qué os pareció, si os vais a animar a leerla, qué edición os ha gustado más. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!